ROC zoekt oplossing parkeerprobleem. Nieuw plan voor Waterrijk. En 330 groeiers het water op. Het ROC is een beetje dom geweest door zonder overleg met de gemeente een parkeerterrein aan te leggen. Dat zei wethouder Veers gisteravond tegen de gemeenteraad. Het ROC was vorige week zonder vergunning begonnen aan de aanleg van een parkeerterrein op een eigen stukje braakliggend terrein. Daarmee moest het parkeerprobleem worden opgelost. Maar het plan ging regelrecht in tegen het bestemmingsplan dat er al ligt. Een beetje dom. Ik denk dat het ROC, en dat geven ze ook aan in hun berichtgeving, gedacht heeft... Um, er zijn veel mensen in de buurt die zich zorg maken over de start van het nieuwe onderwijsseizoen. Uh, de uitbreiding en dat dat tot verkeersoverlast gaat leiden, parkeeroverlast. Dus zij hebben heel pragmatisch gedacht. Er ligt daar een terreintje wat nog niet groen is ingericht, want dat moet nog gebeuren. Dus laten we daar even pragmatisch mee omgaan om ook een deel van de buurt tegemoet te komen. De buurt stond vorige week op de achterste benen toen de eerste vrachtwagens hun materiaal kwamen storten. Het bestemmingsplan voorzag vooral in groen en niet in een extra parkeerplaats bij het ROC. Ik ben heel kwaad, want ik vind eigenlijk dat de rechtsstaat op dit moment gewoon in het geding is. Als duidelijk een bestemmingsplan ligt met een groen bestemming en een ROC, wetende dat ze dat bestemmingsplan overtreden, gewoon zwart op wet zetten en zeggen we gaan het toch doen. Ja, waar zijn we dan in dit land? Dan waren je toch niet meer in Nederland. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben nog niet zo heel lang geleden in Eindhoven komen wonen. En ik was ontzettend blij dat we bij een prachtig park woonden. Ik ben gedeeltelijk nog betrokken geweest bij de invulling van, van hoe dat park eruit moest gaan zien. De gemeente heeft het op een geweldige manier gedaan. Inspraak van de hele buurt, inclusief het, het ROC. Er lag een plan waar iedereen zich in kon vinden. Een plan waar gegeven is en waar uh, genomen is. Uh, en dan denk je van nou, dat is nou een voorbeeld van hoe het in een democratie uh, eraan toe zou moeten gaan. En als je dan op een gegeven moment dit ziet, ja, dan zak je gewoon de broek af. Maar niet iedereen in de buurt deelde die mening. Ze juichten de plannen van het ROC juist toe. We zijn heel blij dat het ROC stappen heeft ondernomen. Uh, of het nou uh, legaal of illegaal is, daar hebben wij uh, niets over te zeggen. Dat moeten maar andere mensen beoordelen. Maar wij hier als buurtbewoners, als 90 appartementen die hier overlast hebben van het parkeerprobleem, zijn er heel blij mee met de stap van het ROC. Het CDA zat met de hele kwestie in de maag. Gisteravond waren er dan ook vragen aan het adres van de wethouder. Want de aanleg van de parkeerplaats is dan wel van de baan, maar voor het CDA is dat niet genoeg. Wij willen wel een fundamentele oplossing zien voor de uitbreiding van de school en de parkeerlast die dat met zich meebrengt. En wij hebben dat vandaag niet gehoord. Wethouder Viers heeft nu beloofd dat er overleg komt over een oplossing die wel binnen het bestemmingsplan past. Maar of het CDA daarmee tevreden is, is nog even de vraag. Ik kan me toch voorstellen dat je uiteindelijk wel creatief probeert om te gaan met beschikbare lege stukjes waar je dan inderdaad wat uh, parkeerplaatsen maakt. Al was het alleen maar om toch inderdaad overlast uit de buurt weg te halen. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel verdrietig voor die mensen die inderdaad verwachten dat, dat daar juist een heel mooi park zou verrijzen. Wethouder Viers heeft dus nu gezegd dat ze gaat nadenken over een oplossing, maar ook het ROC. Dat gaat in elk geval aan de studenten en medewerkers vragen om of te carpoolen of om op de fiets te komen. Want alle kleine beetjes helpen.